ജോസ് കെ മാണിയുടെ മുന്നണി പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് മുന്നറിയിപ്പുമായി കാനം രാജേന്ദ്രൻ തുടർ ഭരണ സാധ്യതയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാടുകൾ എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ ചരിത്രം കൊടിയേരി ഒന്നുകൂടി വായിക്കണമെന്നും സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ല മത്സരിച്ചത് കൊടിയേരി ആ ചരിത്രം ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അറുപത്തി അഞ്ചിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കക്ഷികളുമായി ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയാണ് സി പി എം മത്സരിച്ചത് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥം എൽ ഡി എഫിന്റെ അടിത്തറ വിപുലീകരിക്കേണ്ടത് ജനാധിപത്യ ശക്തികളെ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതല്ലാതെ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നവരെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടല്ല എന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അൻപതിനായിരം വോട്ടർമാരെ മാത്രം കാണാതെ മുഴുവൻ വോട്ടർമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള സംവിധാനം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നും കാനം വ്യക്തമാക്കി മുന്നണി എന്നത് കക്ഷികളുടെ നിലപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് ജോസ് കെ മാണി യു ഡി എഫ് വിട്ടിട്ടില്ല മൂന്ന് മുന്നണിയുമായി സഹകരിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ ജനതാദൾ പാർട്ടി എൽ ഡി എഫിലേക്ക് വന്ന് യു ഡി എഫിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ച സർവ്വതും രാജ്യസഭാംഗവും വിട്ടെറിഞ്ഞിട്ടാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ പല എം പിമാരും നിലവിൽ യു പി എയുടെ എം പിമാരാണ് അതൊക്കെ അവർ ഉപേക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പോൾ മാത്രം ആലോചിക്കാമെന്നും കാനം വ്യക്തമാക്കി ജോസ് കെ മാണി വിഷയത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി പി ഐക്ക് ധൃതിയില്ലെന്നും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കേണ്ട സമയമാണിത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുമെന്നും കാനം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിയൽ ന്യൂസ് കേ